Hi guys, this is module 2 now and uh, this module is composed of four lessons. So for this module, you're going to you're going to be spending weeks 3, 4 and 5 September 15 Taman Tanan. Okay? So please take note of the given dates here. <clears throat> in this module we're gonna talk about we're gonna understand better unsa di ay ang mga structures sa globalization unsa may pasabot o structures di ba sa module 1 gidefine na to unsa ang globalization uh, unsa ang definitions characteristics sa globalization from different lenses from different experts from different groups unsa siya and we also made mention about negative and positive effects of globalization in module 1 mga tao, mga grupo nga pabor o dili pabor sa globalization now here sa module 2 we will understand better unsa day ang mga structures anong structures kanang kanang ito magtukod gagbay nga di, di man siya katukod o bay no kung kanang larguhan na ni mo pile-pile ang mga haloblak or larguhan na ni mo atop din ha taod sa atop diba na dyan kay mga structures structures nga mo support aron matukod ang balay the same thing goes with globalization Glo goes for globalization doon na dyan mga structures nga nag support aron mo lambo mo tubo mo kailap mo spread ang ijang effects ang ijang processes ang ijang uh, aspects sa tibu o kalibutan no specifically Ang atong pagkahisgutan sa Module 2 will be about economic and political, social-political structures sa globalization. Na ah, economic and political arenas. No? Nga mga structures, nga mauning suporta sa pagkailap, pagkuyana, pagspread, o pagpalawak sa globalization. And again, warning, magdagalog ko sa high para mas masabda na ito ang atong discussion. Okay? So, mag-focus anay ta sa lesson 2. But before that, let me ask you, is globalization more of a benefit or no no benefit or non-benefit? Kini silang upat ka statements diri ni Pope Francis, ni Angela Merkel, ni Robert McChesney, McChesney, o ni Arundhati Roy will give you a hint into whether globalization is indeed beneficial or more um, more of a non-benefit to the world or to the people in the world. As promised, I'm going to start with lesson two, the global economy. Not in here, the first structure getting support sa uh, globalization is basically economy. So, when you the economy, basically this is quarta. Very good. No? So, here... Uh, ang economic globalization mas ni pa expand sa interdependence. Iba na gisgut sa module ng interdependence, no? So nagpa lapad pa sa interdependence sa world economies. So very specific taron din hindi pita, no? Na integrate ng economies around the world. Particularly, ang movement. Unsa na movement? Pagsud o gawa sa goods. Unsa na goods? Mga products. Services ka mga serbisyo, no? Nga atong gi-avail. Gi Capital, mga kwarta. Diba? Musud. Diba? Nalatay dolyar din he. Ang atong piso, maabot na po dito sa ASA. No? Uh, makakita na tao Korean nga dollar, for example. Or Japanese yen, for example. Or US dollar, for example. Singaporean dollar, for example. Ito pong kwarta, mapalit dito, mabitaw nga. Sa sobra ka-integrated ka na sa world economies, kanang pinaka-konkreto nga example ani or proof nga integrated ng world economies is money changer. ba Daghan kay money changer. Murag din he. Bisa din his ato sa Pilipinas. Bisa din his bato na tayo money changer. ba Mumu change sila dollar, mo change sila o... Uh, kanin ang yen or pound etc so dito pud sa laing nasud 
doon na po sila yung money changer. So, kaning money changer, usa lang ni sa daghan, kayong proofs and evidences nga nagkalaw na di ay nagka-deepen, nagka-expand na di ay ang uh, interdependence sa world economies. no Ang movement sa goods, ang movement sa services, o ang movement sa capital beyond borders. Uh, aside from money changers nga hong gi, gi mention ganina, kining presence sa Japanese automobile din is Pilipinas, no? Toyota, no, Nissan and Isuzu or baka ha, um, ang mga loans, no, ang mga utang nga uh, gi, gi gisudlan sa Pilipinas sa, sa Philippine government with different international financing financing institutions and countries aron ma maka, maigasto no magasto sa atong COVID-19 response i think um, the COVID-19 loan of the Philippines is already trillion no as as of today trillion naman siguro if, if kung ako nakasayop uh, COVID-19 loan na alone no so kana that is one proof and evidence nga nagka nagka expand jud ang in- interdependence nato sa sa ubang nasod no particularly world economies kana deepening of economic interdependencies kay naay goal man god ang globalization ang economic globalization nga himuon himuon ang world economy as an organic system usa nang organic system kumun kag organic meaning kanang naara din ha, na 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 buo diha ninyo meaning sa pagkausa sa world economies mamahimo naon jang normal para sa Pilipinas for example nga ang ang economic processes o economic relations sa ubang nasod mura na lang pud og atong kaugalingon at the same time ang economic processes o economic relations sa Pilipinas o sa ubang nasod mamahimo na lang pud jang natural or organic sa ditos ubang nasod murag mausa na lang jud ka merkado mausa na lang jud ka economy no uh, by the way kana moing kog mausa ang atong economy mausa ang atong merkado dili na literal ha nga usa ra jud meaning kinatibuk-an parta sa pang pangdaigdigang merkado ayon all right so here kani ganina nagisgot ko nga usa sa ebidensya sa nagkalapad nagka laom nga world economy og integration og interdependence sa world economy katong money changer katong presence sa Japanese nga mga Toyota ni sa nung isuso din he o katong loan nato sa sa ubang financial institutions para sa COVID-19 response another proof is kini apektado ang ang fuel prices din his Pilipinas dili lamang sa mga tax codes or sa mga tax loss din sa Pilipinas kun dili apektado pud ang presyo sa uh, atong gasolina o gas sa peso dollar exchange rate sa exchange rates nga affected sa interest rates sa international economy no kakabantay mo sa balita nga may oh may rollback na naman sa presyo ng langis kay kasi bumaba ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayan. So, the world market for for fuel prices has gone down. Meaning, muubos po ta sa Pilipinas. So, ingon ana, umusaka po, di ba? There's a spike in the fuel prices in the Philippines dahil um, uh, tumaas din ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ingon ana ra. So, bouncing back, bouncing down, dun ay ipikto din sa Pilipinas. Sabtan ra, no? So economic globalization is really na na jud si Jadin sa Pilipinas, no? Um nganong uh, dunay mga dimensions, interconnected dimensions ang economy, no? Ang ato manggisgutan din ni kay structures man so mga mga structures nga support sa paglaganap sa globalization. So here we will understand better kung unsa di ay kay interconnected ang ekonomiya no number one, globalization of trade of goods and services uh, di na sigara po jud po ka mo, mo explain ani no kay tinuod na jud gadyo ni trade of goods and services ang pinag 
ang pagbaylo ay kuno sa mga produkto nato sa mga serbisyo no example sa goods nato mga Toyota din na abot diri goods nga gikan sa Japan na diri sa Pilipinas services nga kanang gikan sa Pilipinas padung sa gawas unsa may pinakasikat nato nga services nga gikan sa Pilipinas to the other countries ang atong mga OFW in town no ah uh, kani establishment of world trade organization unsa diri sa Asia hing hing hinahinay na ron i'm not really saying uh, hinay pero kanala ito nga miton hinahinay na ron ang China sa pag ko ano pag sulbong isip major supplier and exporting of manufacturing goods no kanang Apple for example ang iPhones nato so, di ba designed in California USA pero made in China by the way ladies and gentlemen kanang atong git ingon og made in China lahin na siya sa made by China no kay tungod lagi sa pagka integrate sa atong pandaigdigang merkado Ang US for example magtukod naman sila ila ditong camp uh, unsa pa magtukod sila dito ilang building no dito sa China ngano man kay barato man dito sa China og kanang kuan labor so made in China ang cellphone ang iPhone for example pero still US brand siya so nay kalihan ha made in China didto gihimo sa China pero Uh, foreign gihapon or for example US gihapon nga produkto as compared to made by China meaning ang taga China mga Chinese gyud ang Chinese siya nga company Chinese etc kining atong gitawag og BPO or gitawag nila og call center char no uh, naabot ni diri sa Pilipinas for example or sa India no ang US companies nagtukod sila diri og mga call centers sa Pilipinas o sa India Nga naman, kay Barato ang atong suhulan. Sa, gimensionin na ho, I think, sa lesson 1 or yeah, module 1 nga ang isweldo sa Osaka American Company, sa Osaka Americano or Americana nga call center agent, masweldo nila sa napu ka Pinoy. So, imagine na sa kadako silang masave, no? Osaka sweldo, gasto nila sa Osaka Americano nga empleyado sa call center mahimo nilang isweldo sa napo ka empleyado sa call center nga Pinoy napo ka bo 1 is the 10 so imagine that one next globalization of financial and capital markets so na globalize po ang atong mga capital markets no kay na liberalize when we talk about liberalization atong gi relax no ang atong financial and capital markets do not a cross listing of shares Then they cross hedging and diversification of portfolio and round the clock trading worldwide. Um, the kajuko ka expound and round the clock trading worldwide, cross hedging and diversification of portfolio. Pero BSB man mo, so I'll leave this to you. But ang aho na yung ikaingon, globalized ang atong financial capital markets. Tungod kay there are a lot of investors foreign investors coming into the philippines para magtukod og negosyo or mo invest og negosyo no so kanang kaning mga terms in here liberalization cross listing cross hedging og round the clock trading injuna kay bsb amon mo ah uh, bisa pag hmo well apil na siya sa injong ah uh, kuan kay labi na sa injong trabaho nga pang world kuan jo nang injo pang globalization jo nang injo trabaho HM ha number three, globalization of technology and communication kani very 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 obvious no kaning atong gibuhat ron uh, nagyawyaw ko na ninyo gipang tanaw sa YouTube or asa din ninyo gitanaw no they are done through they, they are done with they are done in they are done on the internet and communication technology So ICT also plays a role in globalization. So uh, it plays a role, pero na globalized po siya. Why? Um, well, the technology of the US is now in in the Philippines, or the technology in in China, like Vivo and Oppo and Huawei, are now in in the Philippines. No, we we are using them. Ang akadang ato mga Wi-Fi router. I think Huawei na sila or unsa mga Chinese na sila nga products or uban pa nga products. So basically there is also globalization in information and communication technology. Lastly, 
Ang usa ka dimension, interconnected dimensions economy is that globalization of production. Kaya na-globalize gani ang goods and services, unsa na ka ang pag-produce ini nila, di ba? Maobitaw nga, doon na nai uh, existence, no? Doon na nai presence sa mga MNCs. Ang sa tuling MNCs, I hope na sa guna tong abbreviations, multinational corporations nga present in his of Pilipinas, for example, no? Toyota, Coca-Cola, ang kaning Coca-Cola, dili naman ni nas Pilipinas, na aman is US, na aman is India, na aman is mga South Africa, for example, no? Dili lamang po MNCs, kundi li TNCs or Transnational Corporations. Later on, atong masabdan ang diferensya sa MNCs, TNCs, o katong upa, upat ni sila kapo. Alright? So there, we've made mention of Uh, economic globalization here. So, what or who are the actors, the players, the drivers, the agents nga nag-facilitate sa economic globalization? Diba structures man to ganina? One, structures, one structure is economy. Pero, kinsamay nag-facilitate aning economic globalization? Kinsamay players, kinsamay actors or actresses, kinsamay mga agents ani nila? Number one, nation states. Nga itong mga gobyerno, no? uh, ikaduha ang global corporations, ikatulo ang international monetary systems. International monetary systems, itong so economic globalization man. Global corporations, kaya doon na namay, ang sa to? Globalization of trade of goods and services and globalization of production. Ang doon na napoy, um, Ang sa tuingan, kanini ang interdependence of world economies, di ba? Doon na na po yung deepening of the economic interdependencies among countries. So basically, kining tulo, muna sila yung mga actors. Sige, tagsa-tagsao na to. Itawag ni si nation states or si governments nga midwives of globalization. Ang sa nang role sa midwives, yung mga anak. Mga anak, yung mama, yung lula, kamu mismo mga baji, no? Unsa man na sila sila mo assist sa globalization sila ang manager sa globalization nganong sila manager sa globalization kay sila may manager sa national economy for example in the philippines ang philippine government or the philippines as a nation state is the manager of the philippine national economy and in that effect midwife midwife ang Pilipinas sa globalization ning assist si Ja no relevant si Ja kay nga naman do na si Jay papel nga gigampanan sa globalization mediator si Ja connector si Ja between the effects of globalization and the national economy okay uh unsa ani na pag illustrate kato tong pagpahuam sa Pilipinas o kwarta sa nagkalainlaing financial institutions para i-fund sa COVID-19 or sa mga previous pangautang sa Pilipinas para itukod og tulay, itukod og unsa pa din haa, no? So, kana economic globalization, manghuwamta sa International Monetary Fund, manghuwamta sa World Bank, manghuwamta sa WTO, etc. Or manghuwamta sa atong isig country I think natay loan sa Japan, natay natay loan sa China man yata to. Uh, I'm not sure sa China basta sa Japan na ato siya. And of course, global corporations, no? Syempre, ang uh, mga tao din sa Pilipinas, for example, ambot I know mo solo ba po kog Novo, mo solo ba po kog unsa din ha, ah, pero chuy or astig or unsa pa na chada jud pa minaw no? Ah, Wow, H&M, yang t-shirt. Wow, Uniqlo, yang shorts. Wow, lakos, buaya bay. Nike, o check, manjud ka ayo. iPhone, ah, ginoo ko, imong cherry, papa, jud ka ayo. Or Samsung, no? This preference, ladies and gentlemen, aminin mo man o sa hindi, may ganyan tayong preference, may ganyan kayong preference, makes national products, technologies, corporations, and industries obsolete. Gaganina, niingon ko nga ang national economy at mga national products, national technologies, national corporations, o national industries, relevant gihapon sa dya. Yes, pero somehow, ang global corporations will make our national products, national technologies, national corporations, and national industries obsolete. What's that? Obsolete meaning 
Ew, only a few Filipinos would buy Cherry Mobile or my phone, di ba? Or, ang sa pabada din ha, ah, di ba? Di, di kaadyo, gamay rata kaadyo mo tangkilik sa sariling atin. Sige, tagingon nga, at ang kiliki natin ang sariling atin. Pero, basically, mas, mas mo prefer ta sa kanini ang global products, no? Maubitaw nga, ang atong mga national products nga Jollibee for example Pinoy na Pinoy man na kanang bench Pinoy na Pinoy man na kanang San Miguel Corporation Pinoy na Pinoy man na they all have expanded outside the Philippines why? tungod kay well gitangkilik man sila sa Pinoy pero mapuhalan man sila kung kung nganhira sila sa Pilipinas di ba? mamatay dyan sila ma, ma, mapildi dyan sila in the long run mawa dyan sila sa, sa passing in the long run kung hindi sila makikumpete outside kay nga naman, the the economy the the process of economic flow is not only limited in the Philippines but it has expanded it has deepened across and beyond borders no that is why ang Jollibee na nasa lay branches sa uh, bisagasa no kalap katat kanang katag na po ding Jollibee, spread na po ding Jollibee. Bench, for example, di pa kadyo katag, pero hinay-hinay, no? I think I'm counting 15 countries ang bench. Well, San Miguel Corporation is a big corporation, so basically, nag-expand siya sa Philippines. More like, kanang mga Coca-Cola, nga, dilim na Pilipinas, di ba? So, nga ni sila sa Pilipinas. Kanang Uniqlo, Lacoste, di ba na sa Pilipinas? Nike, iPhone, na di ba na sila sa Pilipinas, pero nga ni sila sa Pilipinas. Kaya again, facilitated ang ilang pagsu diri because of economic globalization, because of liberalization of, you know, tariffs, liberalization of economic, financial requirements. No, dili na kadyo stricto. So, there, ikatulo nga uh, actor or agent sa economic globalization is international monetary system, no? Uh, balik tagamay sa global corporation no dunay mga global cor- corporations nga lapad no lapad og impluwensya under globalization nga man kay ang ilang gahom ekonomikan hong gahom economic power can actually make or break a country's economy di ba I- imagine mo pull out si iPhone diri or si Samsung or mo pull out si Nike or mo pull out si Kuan. Unsa man tayo pulling sapatos diri sa Pilipinas magto maghimo tag well na tay MSE no na atay pero well kutob ta din ha correct in fact ang ilang kaga, kagamhanan sa ilang kagamhanan in terms of kwarta there are some global corporations nga dako pa og value no kaysa sa GDP or gross domestic products sa mga developed countries or basic developing countries. Ang ang Apple karon pila na kuno sila, 'di ba? bag lang sila hing taas trillion na ang ilahang ang ilahang G, ang ilahang valuation mas dako pa sila compared sa uh, mga mga countries. Siguro dako pa sila value nato bitis sa Pilipinas, no? So, ikatulo ang international monetary system. Doon na tayo specify nga tulo. Gold standard, Bretton Woods system of the European monetary system. So, I'd like you to watch on YouTube these things. No? Gold standard. Nga nung ning, ning abandon ta sa gold standard. O niya nga nung ning jump over ta sa Bretton Woods monetary system. On sa manisidya. And then, what is European monetary system these things ha kanay may atong major major kuan now before ta din hi mo laktaw ta diri gamay ha okay history of contemporary economic globalization before we we reached sa kaning globalization na kaning atong moderno ng community contemporary no modern man siya moderno nga economic globalization ning agi usa na jag Uh, mga kinaraan pa so in other words dunan na siya history no? so ninyot mo rin nakanindol sa itong subject kay dili lamang ni siya usa ko nili history po niya siya no? we should be proud so let's trace back no? so the age of globalization or the history of uh, how contemporary economic globalization came to being no? 
we are gonna be proud you are gonna be proud kay well nagsugod ni siya o galleon trade in 1571 nahibaba mo ugusan yung galleon trade mauni siya ang ruta sa pag binailuay og mga goods nga Manila to Acapulco kaning Acapulco adto ni sa asa ni dapit Spain ning Acapulco yata o oh, 1571 na siya that is according to historians Dennis O'Flynn and Arturo Heraldes no that was 1571 unja hingat to taog gold standard in 1867 although ang galleon trade wala gi wala gi recognize dere sa tulo no kaning tulo pero ato lang na siyang apilon sa atong history no In 1867, gikan sa Galleon Trade 1571 ning gold standard ta in 1867, no? Ah, uh, nganong nag uh, panahon ni siya sa World War 1, no? Panahon ni siya sa Great Depression. Nganong dunay Great Depression kay na deplete ang gold reserves sa kalibutan. Ah, uh, kung makasabot ta mo unya sa unsa nang gold standard makasabot na pod mo unsa nang na deplete di ay ang gold reserve sa mga countries no okay now from 1867 hing adapt na pod ta kay di naman effective ang gold standard na deplete naman ang gold reserves sa mga nasod so dito na ta sa Bretton Woods system in 1944 dinhi kani nga sistema nindot po ni si Jack kay na create din hindi pita ang International Monetary Fund o ang World Bank, no? Pero sa kanipong Bretton Woods system, panahon po ni katong Yom Kippur War, no? Muni ang gitawag ko Arab Israeli War nga nagpa no? Ang ang presyo sa sa lana aning panahon na grabing taas, no? Ngano man kontra man naggubat og ginubatay man ni sila unja karon kinining ang Arab Israeli uh, ang kontra ni Arab World o ang Isra- Israel na karon si US kay amigo man sila sa Israel uh, gisuplayan nila og kanang armas mga tangkidigira ang ang kinini ang Israel kay amigo sila uh, let si matingali mo ingon ang Arab nagtuo tali mo og kuanha o sige imposar ta og oil embargo Masa ng oil embargo, ah, di na tamo supply og oil sa sa Israel o sa US. Oh. Now, remember, ang mga tanki kanina ito, lilipayin taon solar panel, lilipayin taon oil, gadget na ang nagpa-under ani nila. So, unsa may mahitabo sa US, nung wanay oil sila, bisan pag harang naghanay lang tanki di gira, ipada dito sa Israel. So, wala dito mahitabo. So, Wa na sige ato na lang ingon ang Arab world nga um, di ta oy eh. ato na ning oil di ta manghatag di ta mamaligja o oh, di ang stock markets in crash atong 1973 to 1974 now uh, ang gi-adapt nga prinsipyo economic principle sa sa sistema nga Bretton Woods in 1944 gitawag og Global Keynesianism ni John Maynard Keynes. Unsa man nga prinsipyo, no? Ang government spending kinahanglan Dapat ang gobyerno mo mubo sa tanan nilang kwarta sa sa ekonomiya, no? Monay monay prinsipyo nga gamit aning Bretton Woods system. Pero mas masabtan ni ninyo kung tan mo sa karing video o pagka video, ha? Okay. So dali ra ka tong Bretton Woods system unsa mo ra gi revise nya na himong GATT. Uh, it's also your research assignment unsa ning GATT G A T T in 1947. Okay? By the way, uh pag crash sa stock market in 1973 in uh, to 1974, hing resulta ni si Ja o gitawag na tog stagflation, no? Combination ni si Ja sa coinage ni si Ja sa stagnation o inflation ang kining stagnation pag pag daghan sa uh, unsa man eh decline in economic yeah pag daghan sa way trabaho o ang economic growth perting hinadya or di ganing wa gajud mutubog ekonomiya ang GDP ang income sa mga tao perting kay wa may trabaho unsa may rolyo rolyo squarta di ba manay stagnation inflation pod 
sharp increase in prices pag mahal sa mga pamaliton no so stagflation gi combine man so samot ka crash ang stock market mo na gitawag og stagflation now gikan sa 1947 1944 1947 Bretton Woods ugat adin ah, ta sa neo liberalism din hina nato na buhi ah, nagsugod-sugod og gitawag nato og global or contemporary economic globalization no nagcodify na ang US Treasury uh, ang World Bank na imbento na ang IMF ang World Trade Organization uh, gitawag ni si ja og Washington Consensus no nabuo ni siya in 1980s to 2000s no dinhing panahuna uh, ang gitawag po natin ni shock therapy pud ni no kani panahon ni by the way ni Ronald Reagan, ni Friedrich Hayek, Milton Friedman o Margaret Thatcher, no? So, binali ni si Jazz sa Bretton Woods system, di ba? Sa Bretton Woods system kaya ang ilang i-adapt global kinisinisim and government spending, pouring in of money, magsig invest ang government. Din he put sa shock therapy, sa new liberalism, minimal government spending. Unja i-privatize ang mga government-owned services like water transport o power unja do na po pressure sa government nga i-reduce ubsan ang tariffs unsan ning tariffs katong mga bayronon bitaw sa pagtrade nila hmm? and open up economies especially in the third world no now sa Pilipinas kinsa may presidente aning panahon na 1980s to 2000s it was Corazon Aquino i think be 1980s sakto lagi 1986 man siguro to si Corazon no now ingon sila nga si Corazon Aquino dato untang Pilipinas kung wa pa ipamalig jang Corazon Aquino ag mga mga kaning Merelco sa sa gobyerno man ta na kana ni ang transport ng mga LRT nang Maynila do wa pa na gibalig jang Corazon Aquino ay sus dato unta ka jong Pilipinas now remember she was president during the principle or during this neoliberalism on say principio dere shock therapy on say shock therapy minimal government spending nga nung gikinahanglan man nga ibalagi ni Corazon Aquino kay kung mag mag maintain ang gov- government sa Meralco syempre mo spend ang governo diyan sa may pre- principio nila minimal government spending nung ikip ni Corazon Aquino ang transport ang ang Maynila for example mag maintain dito Diba government spending na unsa unsay prinsipyo sa shock therapy o sa neoliberalism minimal government spending. So basically si Corazon Aquino as president at that time had no choice at all, no? If there was any gamara juga jug choice, di apay pakapinan pa nimo pressure, no? Sa sigikan sa gawas nga reduce tar o sigikan ng adyo na mi pabayrag duro og mag 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 barter mi diha, mag trade mi das injo, no? Diyan, i-open up ng economics at diyan pag isa iza no? And then finally, this led to kaning neoliberalism, this led to the economic globalization that we are experiencing now. And uh, such economic globalization is an uneven process, dili balance. Later on, ato na siyang masabtan nga, no? And, uh, there are protectionist countries like Japan, no? Parang ilang, ilang rice dito. Ato, gihapo nang i-discuss later. Trade imbalances. Siyempre, na trade imbalance. L- later. Hing burn out, guys. Sorry na, Apil. Trade imbalance. Tungod kay... Well, siyempre, ang uh, Pilipinas, for example, puro rata export, no? Import, no? Imbalance siya. And even siya. Kinsay na kabinipisyo? Ang mga transnational... corporations. Basically, may sgrinta globalization, it's a race to the bottom. Kamo na research anang race to the bottom. Okay? So balik ta dire gamay sa economic globalization. Ano siyang nag-unite? Burn out, my god. Kadit mic so on. All right. <clears throat> Thank you.
Kani, tulo ka rason nga nung ang globalization unites the world. One, it allows worldwide distribution of incomes. Tino, nung po yun, no? Worldwide distribution distribution yun of incomes. Kay, syempre, ang pagsudin hi sa mga transnational corporations o global corporations, maka-income ta dili, makatrabaho ta dili. Makatrabaho, maka-income. So, doon ay worldwide distribution of incomes. Nga nung worldwide man, kay, syempre, ang mga global corporations, dili naman usa ka country, duha ka country, kundi tibuok, nas, tibuok kalibutan man ang ilahang operation o production. Alright? Ikaduha, economic globalization reduces poverty. Syempre, ug na na income, mas mo gamay-gamay jud ang incidence of poverty sa so, ka country sa so, ka lugar and it creates mutual dependence between developing and developed countries unsa so, nang mutual dependence dili lamang sa economic mutual dependence kun dili military mutual dependence for example sa Pilipinas the friends ka juta sa America that nagtukod sa lire og basis no sa Clark og sa asa nang usa o lungga po ba na si ja Oo. So, do na tay mutual dependence. So, sana all, no? Ang developing, developed countries mutual. Dili pareha ninyo nga. Or dili pareha niya nga wa niya gi reciprocate, no? Dili mi mutual. Ako rin na ibog di ay. Pero, sa sinudana, nangutana ko ninyo, if globalization is more of benefit or non-benefit. So, di arang, ubang, dili ka, junindot nga if ipikto sa globalization it divides the world because goods and services are exploited meaning na aabuso no syempre kanang atong goods diri for example diri sa Pilipinas uh, mo eksporta o kanang raw materials ma exploit siya ma abusar jud siya atong kinaiyahan for example di ba services na to ma ma exploit po di ba we heard of OFWs nga wal well, gipatay no gisud sa refrigerator o uban pa ng mga pangabuso. And uh, ang Pilipinas ki view as well ubos-ubos no kay diha ganito unsa to nga si President Joseph Estrada niya tato ang president nga the high dictionary English dictionary nga ang definition sa Filipina kay nani or yaya. So imagine no ma exploit ikaduha globalization does not benefit all nations ngano ganito kay kinsa ra may maka benefit mga hayran to kaguang layo ana ba dara may maka benefit ang TNCs transnational corporations mga MNCs o mga global corporations unya hay man ang global corporations tapit to asa Mga dato nga nasod. Correct? Number three, capitalism created different levels of wages, expertise, experience, and skills. Siyempre, kaning capitalism, mahis good ganit na capitalism, kaning kwarta ha, kanang, it's, an, it's a form of economy nga kwarta. No? Ang capitalism nakahimo nga lain-lain og level lain lain o grade sa sweldo lain lain o uh, level sa expertise lain lain o experience syempre lain lain jud na di ba this is brought about by globalization di ba mao bitaw nang daghan og call center diri sa Pilipinas kay ingon sila ubos o wage ubos og sweldo meaning barato og sweldo diri sa Pilipinas jang expertise po dire Tan awaron sa COVID-19 wa joy ang Russia ug ang US ang Russia ingon na una nami bakuna wa joy sa Pilipinas ingon na oda nami kuan kanang munyeka bisag munyeka na lamang ja tusokon diri ang kili dili matablan sa COVID wa gajoy ing nana experience no lahi ang experience for example dito sa gawas ang ilahang paghimo og mga tools i 3D printing na lamang nila although na napud aron sa Pilipinas sina hinay pero Lahit jud skills, of course, lahit jud no? Mga nagitawag ni, ni Wallerstein o World Systems Theory. Atong i-explain nagmaayo ha. 
according to Emmanuel Wallerstein, World Systems Theory, uh, dunay kalahian levels, different levels of wages, expertise, skills, experience sa lahi-lahi nga countries tungod kay nuna tayo kitawag og core and periphery. No? Doon tayo kitawag og world divisions atong economy. Kitawag ni siya LGZ or Large Geographic Zone. Nga doon ay division sa labor in yung anak nga zone within that zone. Gibahin na siya core and periphery. Let's talk about core regions or core countries. Kini sila nga mga countries or regions Oh, Mani sila, innovative, capital-intensive production. Capital-intensive, kaya mga dato, man, doon naman sila ikapuhunan, doon naman sila ikainvest. Oh, sama sa microchip o pharmaceuticals, no? Murag minus na diris Pilipinas. Although natin mga IPI, mga unsa ba na pero mga haplas man na, no? Uh, microchip, no? Wapang siguro tayo microchip din, hey, murag, ang ato din, hey, murag mga raw materials or raw parts, rin, no? which require more specialized labor and professional skills, no? More specialized, yeah, professional pa dyan. Kinsa mo mga co-regions? O, na na, tadaan! Kana sila. Mga guapa, no? So, sa Asia, na atay entry. Japan o South Korea, no? I think Taiwan is also one. And... Unsay laing pika sa division, gitawag ni siya o periphery or unsa po ning mga peripheral regions or peripheral countries. Mm. Dito kay sila may namuhunan no ang core regions. O dire sa peripheral labor intensive, no? Mura bag da kinsa man kinsa may dato nila. Kinsa may pobre ang dato, ang core, ang pobre ang peripheral. Dato ang core kay sila namuhunan no, innovative sila no. Professional, specialized labor pa jud ang ang ilaha. Uh, Kung baga, uh, amo ni sila, no? Kanang, sila nang iminto, sila nang nahuna, sila nang mahunan. Uh, ang peripheral naman, uh, kita'y tiglaba, kita'y tig, tig hakot sa kininiang kupras, mga ingon ana, labor intensive production. O, daray, daray lagi example, o, pagmimina at pagkukopra. So, dapat ba tayong matuwa na meron tayong uh, kabuhayan sa pamagitan ng pagmimina? Somehow, yes, but it only goes to show that the Philippines is a peripheral country because ano man, we engage in labor-intensive production. Kada ganyan atong pagpadaog mga OFW, no? mga, mga, ang sanay nga, mga domestic helper no? dito sa gawas, That is proof ng peripheral country ta because labor intensive man. Wala man tayo para dito ng scientist. Wala man tayo para dito ng kanang kaniyang ang doctor no dito aron mo 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 ihire dito sa gawas. Although na ana po yung mga ingon ana pero gamay ra siya as compared to the labor export that we do as a country no. Nagrequire na siya low level skills. Although it train sila sa Tesda, no? On sa manhinan industrial countries in Asia, apil nandi ha ang bayan nating mahal ang Pilipinas. Now, later on, we're gonna be discussing about ko ayon ni kalimtin niyo ang core, ang concept sa core and periphery ha. Kaya ato ning magamit sa sunod ng mga modules. Alright, dere. Peripherals are sources of raw materials and markets of surplus products. So, kita sa ginawon sa ning surplus. Kita ko no ag baligyan na sa surplus products. So, di na kayo surplus products. Basura pa ka, Jod. Hinumdo mo atong basura sa Canada, no? Basura sa, kinsa pa to? South Korea ba to? No? Nga din ni Hintown, ginawo ko. To neto ni Lada na sa mga atong mga pantalan, no? So, o mga sa nang mga truck di ha container vans na din ha the peripheral regions are also permanently being made dependent on the core regions because they failed to or hindered from using their natural resources for industrialization kinigid unta no ma-industrialize jud unta ta no 
ang Pilipinas dako ka jud chan sa ma industrialize kun kay daghan ka jud natural resources pero we we fail to use these natural resources or we are hindered from using these natural resources i don't know why is it a matter of leadership perhaps no kay kay para na kaya jud nato i'm not really sure kay di pa ka jud presidente di pa bud ko mayor so di ba ko congressman or governor but sa ahong bana bana kaya nato kay we have land resources we have water resources air resources we have human resources no naghan kayo for industrialization pero mo lagi na uh, uh, epekto sa globalization dili ta ka arte no dili ta ka dili ta ka pa dili ta ka sana dili ta ka push ba sa atong gusto pura bag sa atong bay nga dili ka juta ka salida sa atong abilidad tong kay naman tay mga igsuon na tay mga nanay ug tatay di ba ma mauti mo pugong nato so mo punay Uh, usa sa downside sa globalization ang mga peripheral regions well magpabili ng jutang dependent ni US or ni China or ni Russia or ni kinsa pa mas mga tab- mga tumatabang nato no pero uh, sa kaning division dunay tunga nila no tunga sa core o sa periphery gitawag nila like semi peripheral countries or regions nga they share some characteristics of both core and peripheral region Usahay, nga usahay, core sila sa usa, usahay, peripheral sila sa usa. For example, in Greece, Spain, o Portugal. No? So, ingon ana ka ng, kini sila mga di ka ni pobre tingali. Pero, pobre good laman tingali, kay semi-peripheral mga din sila. So, mauto mga igsuon ko, ang economic globalization, no? Uh, atong i-discuss din ha ang actors, drivers uh, that facilitate economic globalization, mga interconnected dimensions of economy, ang definitions of economic globalization, ni-touch po tagamay sa kinini ang history, no, nija? Uns gikan sa galleon trade to the present economic globalization, unja mga... uniting factors of economic globalization and dividing factors and then uh, related ani ang kini world systems theory by Emmanuel Wallerstein there you go i'm done with module 2 lesson 2 separate videos for the next lessons thank you